Hello dear students, welcome back. This is the second lecture of module 5 of the subject CE Phono 2 Environmental Engineering 2 and I am Rashmi M. Raju and today's topic is Disposal of Effluent from Septic Tank and some design examples. So, we have the class of Septic Tank in the theory and the removal mechanism. Now, the effluent is coming from the effluent. The effluent is coming from secondary treatment and the final disposal is coming from the class. Now, we will talk about this effluent. This effluent is a highly petrosible organic matter. It is a liquid liquid. The sewage is a treatment for the septic tank. The effluent is a pathogenic organism. So, we can't consider the septic tank effluent. The effluent is a foul smell. It is not objectionable. When compared to that of liquid that goes into the tank. Now, we don't think about the septic tank in our purpose. We don't think about the solids in the removal. We don't think about the solids in the removal. So, we don't think about the septic tank in the primary purpose. We don't think about the sea vision. In the case of the disposal field, we don't think about the clogging in the disposal field. We will provide more amenable treatment for the treatment. That's why we provide the septic tank. Then, we will provide the disposal of this effluent from the septic tank. Then, we will provide the final purification of this effluent. That's why we provide the removal of pathogens. That's why we provide the effect of the effluent. That's why we provide the soil medium. अब आंगने नमक के रूप मून मेथड्स आना शरीर के नमले सेप्टिक टैंक इन डी एफ्लुएंट जिन्हें डिस्पोज़न में बैंडी नमले यूज़ किया जा रहा था एंड दे आ सोइल अब्सोर्शन सिस्टम बायोलॉजिकल फिल्टर्स एंड अप्लो एनोरोपिक फिल्टर्स इन्हीं दें द क्या आना एंगने क्या आना दिन वर्किंग कारिंग लोग शरीकम नमले डिस्पोजल ने बैंडी इड़ा आना आदि ने आना शरीकम सोयल एब्सोर्प्शन सिस्टम ने बनाया ना था तो शरीकम लैंड अवेलेबिलिटी अंडरगल मात्रम नमले चाहिए ना उसे कार्य माना आदि ये पॉल तने नमले सोयल ने बनाना हाईली पॉरस आ रखेना एंड इट शुड हैव अ पर्कुलेशन रेट व्हिच डस नॉट एक्सी ई पर्कुलेशन रेट इन्द पारणाल शरीकम, नमले मिनिट्स ले एत्र समय में डुको, नमले एरेगलो रो वाटर सैंपल ना, ओरो वन सेंटीमीटर सीपीज चिया मेंटी, इन्द नला रेट इन्हें आने शरीकम नमले पर्कुलेशन इन्द पारायन दा, ओरो पार्ट पर्कुलेशन रेट इन्द पारायन दा, लेस पोरस ओयल आयर के Jadi inginnya orang la, nama kita apa porous side tu la ground dah, nama kita available. Apa lah, lah, orang dengil, nama la septic tank ini effluent ini treat je, ambil nama la use je. Nama macam macam terus ada ini secondary treatment side tu la, biological filter tu, upflow anaerobic filter tu, nak apa lagi nada. Atau jadi kem, nama kita final disposal ni. Cheyi ini ada sangat dia nada. Final disposal ni, apa lah, nama la, nama kita reverse la, orang dengil gardening purpose, orang ini untuk use cheyi ini ni mungkin. Nampol cahaya na, satu secondary treatment ada. Ini biological filters nak kita paraya na. Ini soil absorption tu paraya, tapi ikut seepage pitu, sok pitu under dispersion trench under. Ini ni randa na orang nampol kita pelikkan ala da. Twenty five minutes ini tarai ana percolation rate angel, anggane allah salangan la ana. Di pola water table tu paraya tu one ninety centimeter ana ana nampol. Anggane allah salangan la ana serikin nampol ini sok pitu dispersion trenches oke use ya. Pada itu kita nak muka, ini area calculate saya ambil dulu empirical formula ni. Dua empirical formula ni, dulu dua ni, kita guna sejauh ni. First one is Q is equal to 130 root T. Equation beri kita, kita sahaja ni ada problem cari kita ni. Q ni beri kita maximum rate of effluent application. T ni beri kita standard percolation. Ini dia boleh tanya macam mana equation ni? Q is equal to 204 divided by root T. Rancangan ekuasi ni adalah ni ulo. Ini adalah rancangan. Ia itu pernah kita lakukan. Ia itu adalah problem. Saya akan baca. In case of calculating the effective leaching area required, only area in trench bottom in case of dispersion trenches and effective side wall area below the inlet level for stock pits are to be taken into consideration. 
നമുക്ക് സോക്ക് പിറ്റ്സിന്റെ കാര്യം നോക്കാം സോക്ക് പിറ്റ്സിന് തന്നെ നമ്മൾ സോക്ക് വെൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സീവേജ് പിറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് സോക്കിലോ ഷീപ്പിൽ വരുന്ന കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിറ്റാണ് ശരിക്കും സോക്ക് പിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എഫ്ലുവെൻറ്റിനെ നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ് സോയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അലോ ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോൺ അഗ്രഹിറ്റ് ഫിൽ ചെയ്തും കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലാണ്ട് എം ടി ആയിട്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട് എം ടി ആണെങ്കിൽ ആ പിറ്റ് ഫുൾ നമ്മൾ ലൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ലൈക്ക് ബ്രിക്ക് സ്റ്റോൺ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ഓപ്പൺ ജോയിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ലൈനിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻലെറ്റ് ലെവലിന് താഴെ ആയിട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ കൂസ് അഗ്രഗേറ്റിന്റെ ഒരു ബാക്കിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഇൻലെറ്റ് ലെവലിന് വരുന്ന പോർഷനിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ സിമെന്റ് മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഫിൽഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ലൈനിങ് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല മേസിന്റെ റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഫ്ലഡിങ്ങിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് അതുപോലെ സർഫസ് റൺ ഓഫ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അത് ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ നമ്മൾ ടോപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൊടുത്ത കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വെക്കുക അതേപോലെ ആന്റി മോസ്റ്റി മോസ്കിറ്റോ മെഷർ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ റെക്കമെൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ രണ്ട് കേസസിൻ്റെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സോക്ക് പിറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി പോറസ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പെർക്കുലേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എക്സീഡിങ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഈ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഐ എസ് റെക്കമെൻഡേറ്റ് ഉള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഗർ രണ്ടും വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം ഫിഗറിൻ്റെ രണ്ടിന് പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കണം നാം പറഞ്ഞ അതേ സെയിം തേര് തന്നെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇതും അതായത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക് തിക്നെസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻലെറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഡ്രൈ ജോയിൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിക് ചേംബർ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ഡിസ്പോസൽ എൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ട്രെൻഡേഴ്സ് അതായത് ഓയിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സീവേജ് എഫ്ലുവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എഫ്ലുവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ആ മേസൺറി ചേംബറിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രെയിൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മേസൺറി ചേംബറിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ സം എൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഓപ്പൺ ജോയിൻറ്റ് പൈപ്പ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്ട്രെഞ്ചേഴ്സിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സസ്പെൻഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ നമ്മുടെ എഫ്ലുവൻറ്റിനകത്തുള്ളത് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാവലൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് വെൽ ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്ലിയർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി വാട്ടർ ടേബിളിലേക്ക് സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇനി നമുക്ക് ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ ട്രെൻഡേഴ്സിൻ്റെ മെയിലായിട്ട് പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ അവിടെ പ്ലാന്റ്സിന് വളരാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈബ്രസ് റൂട്ടുള്ള ചെടികളോ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാറില്ല കാരണം ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലോക്കേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മളിനി ട്രെൻഡേഴ്സ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി പെർക്കുലേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡീപ്പ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തേർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വൈഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള ഗ്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ്ഡ് സോ സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ട്രെൻഡിനകത്തായിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും അൺഗ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള
അപ്പം അകത്ത് വരുന്ന ആ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസിന് അകത്തായിട്ടാണ് ആ പൈപ്പ്സിനെ നമ്മൾ എംബഡലായിട്ടാണ് വെക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കോഴ്സ് അത്ര ഗേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡെപ്തും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ എഫ്ലുവൻ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തോഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബയോളജിക്കൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ശരിക്കും ബയോളജിക്കൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ എഫ്ലവൻറ്റിനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഫിൽറ്റർ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് മേ ബി പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ തിക്നസ് ഇവിടെ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിലെ പോലെ തന്നെ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോപ്യൽ ഫിലിം ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ് മീഡിയയുടെ മേലെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആംബിൾ വെൻറ്റിലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഫോർ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ്റെ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി ആംബിൾ വെൻറ്റിലേഷൻ ടു ക്യാറ്റ് റിക്വയർഡ് ഓക്സിജൻ ഫോർ ബയോ ഓക്സിഡേഷൻ എന്നാണ് ചെറിയൊരു ടൈപ്പിംഗ് എറർ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റൊരിടത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അണ്ടർ ഡ്രെയിൻസ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കാറുണ്ട് എയർവെൻസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്ററിന് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മേലെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ വോളിമർ ഫിൽറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില ബേസിക് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ചെറിയ ടേബിളായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബയോളജിക്കൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലും കൊടുക്കാറുണ്ട് സർക്കുലർ ഷേപ്പിലും കൊടുക്കാറുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബയോളജിക്കൽ ഫിൽറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാനും സെക്ഷൻ എ എയും സെക്ഷൻ ബിയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോസൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കും അതേപോലെ അണ്ടർ ഡ്രൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ അടുത്തിന് സർക്കുലർ നോക്കാം സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫീറ്റ് പൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നടുക്കൊരു സെൻറ്റർ പില്ലർ പോലെ കാണും താഴെ അണ്ടർ ഡ്രെയിൻസ് കാണും ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ സിമിലർ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ എയർ വെൻ പൈപ്പ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർ ഐ വെൻറ്റിലേഷൻ കോസ്റ്റോൺസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലാനും അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ എ എയും ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് മെത്തേഡ് ആയ അപ്ലോ എനറോപിക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമുക്ക് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ എഫ്ലുവൻറ്റിന് ഒരു സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ശരിക്കും അപ്ലോ എനറോപിക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും സോമോജ് ഫിൽറ്റർ ആണ് വിത്ത് സ്റ്റോൺ മീഡിയ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ടീ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എഫ്ലുവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള സ്റ്റോൺ മീഡിയയുടെ മേലെയും നമ്മുടെ ഒരു മൈക്രോബിൽ ഗ്രോത്ത് ലെയർ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹയർ ലോഡിങ് ആണെങ്കിലും ശരി ഫ്രഷൻ ഡൈജഷൻ ആണെങ്കിലും സാധ്യമാകും ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ കപ്പാസിറ്റി പെർ ക്യാപ്പിറ്റ വരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വൺ തേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിനെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബിയോഡി റിമൂവൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എബൌട്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഇതിന് കിട്ടുന്ന എഫ്ലുവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ഓർഡർ ആൻഡ് നോയ്സൻസ് ആണ് സോ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫ്ലുവൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ദിസ് ഇറ്റ് ഫ്ലോ എനറോബിക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ താഴെ നിന്നാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിൽറ്റർ മീഡിയയിലേക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്
അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുറച്ച് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് അത് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ടേബിളിൽ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഡിസൈൻ ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈസിക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സീവേജ് പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ലിറ്റർ ദെൻ ഡി സ്ലാഡ്ജിങ് പീരീഡ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ ഇയർ ദെൻ ലെങ്ത് ടു വിത്ത് ദ റേഷ്യോ ഈസ് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ബി വാട്ട് വുഡ് ബി ദ സൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സോപ്പിറ്റ് വെൽ ഇഫ് ദ എഫ്ലിമെൻറ്റ് ഫ്രം എറ്റ് സെപ്റ്റി ടാങ്ക് ഈസ് ടു ബി ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ എറ്റ് അസ്യൂം പെർക്കുലേഷൻ റേറ്റ് ത്രൂ ദ സോക്ക് വെൽ ടു ബി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ സോ ആദ്യം വരുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് സെപ്റ്റി ടാങ്ക് അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ സീവേജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡിലേക്കുള്ള ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സീവേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്ലഡ്ജ് അസ്യൂം ചെയ്തു ക്ലീനിങ് പീരീഡ് അസ്യൂം ചെയ്തു അത് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഇനി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റിക്വയർഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സീവേജ് പ്ലസ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് ആണ് അതിന് സംബന്ധം പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്യുബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡെപ്ത് അസ്യൂം ചെയ്തു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് സർഫസ് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത് ടു വെർത്ത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇസ് ടു വൺ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് ലെങ്ത് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി സോ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഓവറാൾ ഡെപ്ത്ത് വേണം ബിക്കോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് കൊടുക്കാനുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ബോർഡായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് അവർ ടാങ്ക് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആ സിക്സ് മീറ്റർ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ഓഫ് സെപ്റ്റി ടാങ്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി സോക്ക് പിറ്റിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് പെർക്കുലേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീവേജ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ലിറ്റർ പെർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു പെർക്കുലേഷൻ റേറ്റ് നമുക്കറിയാം സോ നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് ഫിൽറ്ററിംഗ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് സോറി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ലിറ്റർ പെർ ഡേ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സോക്ക് വെല്ലിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫിസിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡയമീറ്റർ നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഡയമീറ്ററും കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സോക്ക് വെല്ലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഇത്രയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ തീർന്നു തീർന്നു ഓർക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് സോക്ക് പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ സൈസ് ഓഫ് എ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് ലെങ്ത് ടു വിത്ത് റേഷ്യോ ഈസ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലിക്വിഡ് ഡെപ്ത് ഈസ് ടു മീറ്റർ വിത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഫ്രീ ബോർഡ് ഡേ സ്ലഡ്ജിങ് ഇൻറ്റർവൽസ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ട്രെൻഡ് ഏരിയ ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ പോക്കുലേഷൻ ഫീൽഡ് ഫോർ എ സ്മോൾ കോളനി ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ അസ്യൂം വാട്ടർ സപ്ലൈ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എൽ പി സി ഡി വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്ലോ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ കൺസംഷൻ സ്ലഡ്ജ് പ്രൊഡക്
So, we sludge volume collected in the number capacity one third. So, that is the capacity of the CI to the number sludge volume collected in the C by 3. So, we total capacity in the maximum C which volume retained plus sludge volume retained that is equal to C is equal to 72 plus C by 3. We have to solve the equation of C 108 meter cube in the parameter. So, we have tank in the entire capacity in the parameter 108 meter cube. This capacity in the C in the parameter that can be written as L into B into DW. DW in the parameter liquid depth. So, we have length in the length to birth ratio 2.25 B. Now, we have to say that we have B 4.9 meter in the parameter value. If we have 4.9 to the length of the length, that is 2.25 into B, that is 11.1 meter. Now, we have a free board of 0.3 meter. If we have a tank size, we have 11.1 meter by 4.9 meter. We have a tank size of 2.3 meter. Now, we have a sludge volume removed. We have a sludge volume removed. C by 3 आगे बढ़ा आना ना पारण्यो, so नम्बर 70, sorry 108 divided by 3 ये डकूँ बाम 36 मीटर क्यों बना पारने किट्टे, इस लड़ज प्रोड्यूस पर ये 0.04 आना ना नम्बर ताने चंडा, डिस लड़जिंग इंटरवल नम्बर त्रय ये ना ताने चंडा, हाइड्रोलिक लोडिंग नम्बर 100 लीटर आना ताने ताने चंडा, पिन्ना आउटफ्लोइंग सीवेज पर वन डे ना we will calculate 240 meters square. We will calculate the trench area. Let's look at the problem. Design the absorption field system for the disposal of septic tank effluent for a population of 199 persons with sewage flow rate of 135 LPCD. The percolation rate for percolation test carried out as at sight of the absorption field may be taken as 3 minutes. अब इंगेने एक प्रॉब्लम था अंदर जाने नमला आदेम डेली सीवेज फ्लो कंट्री बढ़ी कि ना दैट इस 100 इनटू 135 दैट इस 135 100 लीटर्स टीन नमक तो आने चंद थ्री मिनट्स है ना कार्य ना हमारे पर्कुलेशन डे इक्वेशन ही ना दैट इस क्यू इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाय टी चाहिए हम बोल नमक क्यू इक्वल टू दैट � daily sewage flow divided by this QE chain board நமுக்க ஏறி கிட்டும் இன்னும் நம்மலும் trench இந்த விட்டந்து பரைந்து 1 meter at assume செய்கானங்கள் நமுக்கு total length நமுக்க total area of trench divided by this 1 meter chain board கிட்டும் நம்மலும் row site ஆனை trench உடுக்குந்தது அப்பத நம்மலும் இது 4 row யாட்ட assume செய்கானங்கள் ஓரோ நின்று length அந்த பரைந்து this total length divided by 4 chain board நம अन्य वजह लेस दैन 30 आये दोनों नमक के डे 28.6 गिट्टी, विच इस लेस दैन 30 मीटर, सो इट इस प्रॉमिसेबल। इन्हीं नमले डेप्थ ऑफ़ फीच ट्रेंच हिस्ट बी टेकन आस वन मीटर नमले आधे में डटो। अब हम आधे वन डे दैन्ने, इन्हीं ओरो ने ने सेपरेट जगह में डे मुकरे पार्टिकुलर डिस्टेंस में आना, मधे � so, we have two equations that we have to use this QE. So, if you have any equation, you can do the two equations. Let's take a little bit of homework problems. Three problems are in the homework. Actually, the number of continuous items is in the same lecture. So, we have to use this problem. So, we have to use this problem in the notebook. The first problem is that we have to use this problem in this lecture. We have to use this problem in this lecture. Healthy <laughs> सेप्टी टैंगे कारण हम आदरणीय शेषम सोयल अब्सोर्प्शन के डिजाइन चाहिए देते हैं ना चाहिए अब तक क्वेश्चन लोरी चरित है रितन डर निगला स्ट्रेट क्या The rate of water supply per hut for a group of houses is 150 liters per capita per day and population to be served by the safety tank is 500. 
design a septic tank and soak pit it may be assumed that the whole amount of water supply is available in the form of sewage avade 500 nu paranjoru number because of some typing error vannittilla but ningal problem cheyumbodhekku adu shraddhichu cheyanam ee problem kaananam ipo ivada shraddhikka thannirikkana water supply aano എന്ന് നോക്കുക വാട്ടർ സപ്ലൈ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടില്ല ഫുള്ളും സീവേജ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഹോംവർക്ക് എനിക്ക് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന പോലെ എയ്ത് യു ക്യാൻ മെയിൽ മീ ഓർ യു ക്യാൻ അപ്ലോഡ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം സോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എഫ്ലവൻറ്റിൻ്റെ ഡിസ്പോസലിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്പോസിന് മൂന്ന് ടൈപ്സ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഫിഗേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കണം നോട്ട് ബുക്കിൽ അതൊക്കെ വരച്ച് കാണണം പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സെപ്റ്റി ടാങ്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ പ്രോബ്ലം വരാം ഫസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റി ടാങ്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് മാത്രം കാണാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ സോക്ക് പിറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സോക്ക് പിറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം അലോങ് വിത്ത് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് സെപ്റ്റി ടാങ്ക് സോ ഒരു അബ്സോർഷൻ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാം സോ താങ്ക്സ് ഫോർ